হ্যালো আমি মালিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পর্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ চ্যাপ্টারের মুক্তিবেগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে আসা যাক যে এই মুক্তিবেগটা আসলে কি তো খুব ভালোভাবে একটু চিন্তা করো বা রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করো আমরা প্রায় প্রায় কি করি মাটি থেকে কিন্তু একটু লাভ দিয়ে উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করি এবং কোন একটা আবার অনেক ক্ষেত্রে আমি একটু এভাবেও বলতে পারি যে আমরা কি করি একটা বস্তুকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোন একটা ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিই এবং কি হয় কিছু সময় পরে সেই ক্রিকেট বলটা আবার কিন্তু নিচে নেমে আসে কিন্তু যদি বিষয়টা এমন হতো যে কোন একটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলাম বা আমি বা তুমি লাভ দিলাম এবং আমরা উপরের দিকে উঠতে থাকলাম আর পৃথিবীতে কখনোই ফিরে আসলাম না তাহলে কেমন হতো বিষয়টা বিষয়টা হয়তো অনেক মজার হতো আবার অনেক কষ্টের হতো তো যাই হোক এই যে কোন একটা বস্তুকে যখন উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয় এবং বস্তুটা যখন আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না তখন ওই বস্তুর যে বেগে ছোড়া হচ্ছে বস্তুটাকে সেই বেগটাকে কিন্তু বলা হয় মুক্তি বেগ অর্থাৎ কোন একটা বস্তুকে যদি একটা নির্দিষ্ট বেগ বা তার চেয়ে বেশি বেগে উপরের দিকে ছোড়া যায় তাহলে দেখা যায় বস্তুটা আর কখনোই পৃথিবীতে ফিরে আসে না সেটি মহাশূন্যে মিলিয়ে যায় বস্তু সেই ন্যূনতম বেগটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু মুক্তিবেগ এবং মুক্তিবেগটা বেসিক্যালি মুক্তিবেগের এই কথাটা বা মুক্তিবেগ ওয়ার্ডটা ইউজ করাই হয় যে কখন বস্তুটাকে শূন্যে বা পৃথিবী থেকে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হবে তখন অর্থাৎ মুক্তিবেগের মেন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে একটা বস্তুকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তো জাস্ট একটু চিন্তা করি আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে এই দূরত্বটাকে আমি ধরলাম আর এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর থেকে বস্তুটাকে কি করব আমরা পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ আর থেকে অসীম দূরে পাঠিয়ে দেব তো খুব সিম্পলি একটা বস্তুকে যখন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব সরাতে হয় তখন কিন্তু সেখানে একটা বল প্রয়োজন হয় এটা তোমরা সবাই জানো তো এখানে যে বলটা লাগবে সেই বলটাকে আমরা কি লিখব বলটাকে আমরা লিখব বল এফ ইজ ইকাল টু আমি ধরলাম বস্তুর ভরটা হচ্ছে আমাদের এম এবং এই পৃথিবীর ভরটা হচ্ছে বড় হাতের এম সুতরাং বলের মানটা হবে এফ ইজ ইকাল টু জি এম এম বাই কত আর স্কোয়ার যেটাকে পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ আমরা আপাতত পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধটাকে ছোট হাতে রাত দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম পরবর্তীতে আমরা বড় হারে কনভার্ট করে নেব তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে একটা বস্তুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব সরাতে যে বলটা প্রয়োজন সেই বলের মানটা হচ্ছে এফ ইজ ইকাল টু জি এম ছোট হাতের এম বাই আর স্কোয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা বস্তুকে যখন তুমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব সরাবে তখন কিন্তু সেখানে অবশ্যই একটা কাজ হবে সুতরাং কাজ যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা জানি সবাই যে কাজ ডাবলু ইজ ইকাল টু কত এফ ডট আর তো এখানে খুব ভালোভাবে একটু চিন্তা করো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তুটাকে পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ আর থেকে অসীমে পাঠিয়ে দেওয়া তো এই মুহূর্তে আমরা বস্তুটাকে অসীমে পাঠাবো এটা চিন্তা না করে আমরা জাস্ট চিন্তা করি বস্তুটাকে এই অবস্থান থেকে এই অবস্থানে অর্থাৎ ডি আর পরিমাণ দূরত্বটাকে সরাবো তো সেক্ষেত্রে এই ডি আর দূরত্ব সরাতে কৃত কাজের পরিমাণটা কত হবে যেহেতু ডাবলু ইজ ইকাল টু এফ ডট আর তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারি যে ছোট ক্ষুদ্র পরিমাণ দূরত্ব ডি আর পরিমাণ সহায়তে কৃত কাজ ডি ডাবলু ইজ ইকাল টু এফ ডট কত হবে ডি আর হবে এবং ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু এফ এর মানটা উপরে জেনেছি যেখানে এফ ইজ ইকাল টু আমরা লিখতে পারি জি এম এম বাই আর স্কোয়ার ইন্টু কত ডি আর অর্থাৎ এটাই হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ দূরত্ব ডি আর সরাতে কৃত কাজ ডি ডাবলু এর ইকুয়েশন বা সমীকরণ এখন আমরা সবাই জানি ক্ষুদ্র পরিমাণ কাজকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা যায় তাহলে সেখান থেকে টোটাল কাজটা পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই একটা লিমিটের কথাটা মাথায় রাখতে হবে তো এখানে লিমিটটা কি হবে ফার্স্টে বিষয়টা চিন্তা করো যখন বস্তুটা পৃথিবীর দূরত্বের মধ্যে ছিল অর্থাৎ আর দূরত্বের মধ্যে ছিল তখন কিন্তু আমাদের মুক্তিবেগের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ মুক্তিবেগটা তখনই লাগবে যখন বস্তুটা পৃথিবীর দূরত্ব আর থেকে অনেক দূরে সরে যাবে অর্থাৎ যখন আমাদের বস্তুটার দূরত্ব হবে আর তখন আমরা কিন্তু লিখব কৃত কাজের পরিমাণটা কত শূন্য কারণ আমরা আমাদের কাজটা তখনই হবে যখন বস্তুটা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবে অর্থাৎ যখন লিমিট আর তখন কৃত কাজটা শূন্য এবং যখন আমাদের লিমিটটা হবে অসীম কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দূরে সরে যাওয়া মানে কোথায় চলে যাওয়া অসীমে চলে যাওয়া তখন কিন্তু আমরা লিখব কাজের পরিমাণটা কত হবে 
W is equal to W. A shimmer mode, I am using the integration kori, tolami likte pari, jokun bustuta ar shimmer mode chilo, tokun kito kazer purimanta slo zero, ekun ebong jokun bustuta or shimmer jolegala, tokun kazer purimanta hegala, W. Theta take a kup shawjama mathematically likte pari, W is equal to ekana dako, G, bodhate lema, sota the lemi, tinta manik into constant. So to me take into kokuni, bank the barbana by integration kot the barbana, tight me take a bide and yasho. G, m m by dash lo ekhane ashlo r ekhane infinitive tole ekhane theke lekha jay koto r inverse 2 dr ekhon proshno hocche amra shobai kintu ei sutra ta jani ki f x n dx is equal to ki lekha jay lekha jay x n plus 1 by n plus 1 এখানে x n এই n এর ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের -2 সুতরাং আমরা এটাকে লিখতে পারি g m m r -2 +1 -2 এবং সীমাটাকে বসিয়ে দেব r থেকে ইনফিনিটিভ দেন আমরা লিখতে পারি g m m r ইনভার্স 1 -1 r থেকে ইনফিনিটিভ माइनस 1 টাকে যদি তুমি বাইরে নিয়ে আসো তাহলে এটাকে লেখা যায় g m m এবং এইখান থেকে লেখা যায় r ইনভার্স 1 is equal to 1 by r r থেকে ইনফিনিটিভ এবং দেন আমরা এটাকে লিখতে পারি माइनस g m m 1 by ইনফিনিটিভ माइनस 1 by r তো আমরা সবাই জানি 1 by ইনফিনিটিভ is equal to 0 সুতরাং আমি এখান থেকে লিখতে পারি माइनस g m m into माइनस 1 बाई आर एब अगे टाके लेखा जाए माइनस माइनस प्लास सो जी एम एम बाई कोतो आर एटाई के इंतो आमादेर कितो कास डाब्लू एर शोमी करोन एखोन जेह तो आमरा मुक्ति बेग नी आलो चना कोरवो तो शेह तो एखाने आमादेर बेग टाके गिन तो अबोशे आंत हो बेकार ना आमादेर मुक्ति बेगे राशी माला टे तो आमरा नीन नाई कोर छी ताया ना तो एक टा बिशाय टो चीन ता करो तुम्ही এখানে আমাদের এই বস্তুটাকে কিন্তু কি করতে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বেগে উপরের দিকে ছুটতে হচ্ছে এই এম ভরের বস্তুটাকে তাই না সুতরাং এখানে কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটা গতি শক্তি প্রয়োজন হবে এবং সেই গতি শক্তিটা আমরা পাবো কোথা থেকে সেই গতি শক্তিটা কিন্তু আমরা পাবো এই কাজ ডব্লিউ থেকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমি আমরা সবাই জানি যেটা সেটা হচ্ছে গতি শক্তি तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेहतु गोती शक्ति इज इक्वल टू कितो कास तले हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू आमादे रे जे जे कितो कास राशि माला जी एम एम बाय आर इटा किस दामी बोशाई तले लिखते पड़ी जी एम एम बाय कोतो आर तो देखो छोटा आते रे मत छोटा आते रे मटे केटे जाते हैं बंग वीर मारता होत आर तो आमी आप तो तो छोटा तर आठ टके पृथ्वी पर शायद बड़ा हाथ रात में कॉन्वर्ट कर दिलाम तो लामी लिखते पड़ी टू जी एम बाई को तो बड़ा हाथ रात आर अखंड पोषण होते हैं एक शो में करने से कामरा की पाची देखो ये टके जो दामिन टी एवं भी लिखता हूँ टू जी एम आर एवं नीचे जो दारा एक आर गुण को तम আমার সাথে অবশ্যই একমত হবে এই বিষয়টাতে যেখানে আমরা শিখেছি g is equal to g m by r square সুতরাং এটা যদি আমরা সবাই জানি তাহলে এই যে এখানে g m by r square যে অংশটুকু আছে এইটুকুর পরিবর্তন আমি কিন্তু ছোট হাতে g বা অবিকর্ষ স্তরণ g টাকে বসিয়ে দিতে পারি and that's why আমি লিখতে পারি মুক্তি বেগের রাশিমালা v e বা পৃথিবীর মুক্তি বেগ v e is equal to কত 2 g r ए जे राशि माला v e इज़ इक्वल टू टू जी आर तो अब एक तो कथा मोने रखो और एक श्माय हमारे ए शूट्स दे ऑन को कॉर्ड लागते पड़े आप और एक श्माय किन्तु हमारे ए शूट्स दे ऑन को कॉर्ड लागते पड़े तो जेटा दे लागू का आई थिंक हम लोग पढ़े पार बो तो फाइनली हमारे जो मेन श्मी कॉर्डन शेटा � पृथ्वी बा जे ग्रहे আমরা মুক্তি বেগ হিসাব করব সেই গ্রহের ব্যাসার্ধের উপরে এবং পৃথিবী বা সেই গ্রহের অবিকর্ষ স্তরের উপরে এখানে কিন্তু বস্তুর ভরের কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ একটা 5 কেজি ভরের বস্তুকে একটা 5 কেজি ভরের বস্তুর মুক্তি বেগও যা হবে একটা 50 কেজি ভরের বস্তুর মুক্তি বেগের মানটাও কিন্তু তাই 
হবে বিকজ এখানে বস্তুর ভর এমটা কিন্তু কোনো কাজেই আসছে না এখন যেহেতু আমরা অভিকর্ষস্থলন জি এর মান পৃথিবীর সাপেক্ষে 9.8 এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6.4 গুণ 10 পর 6 মিটার জানি সুতরাং আমরা আশা করি এই দুটো মান বসিয়ে পৃথিবীতে কোন একটা বস্তুর মুক্তিবেগের মানটা কত হবে সেটা কিন্তু খুব সহজেই বের করতে পারবো তো চলো সেটা বের করা যাক তো যেহেতু মুক্তিবেগের রাশিমালা v e is equal to root over 2 g r এখানে জি এর মান এবং r এর মানটা যদি আমরা বসাই তাহলে লিখতে পারি root over 2 গুণ 9.8 গুণ 6.4 গুণ কত 10 পাওয়ার 6 মিটার এবং এখান থেকে আমি এটাকে কিন্তু লিখতে পারি 11.20 গুণ 10 পাওয়ার 3 মিটার পার সেকেন্ড যেটাকে যদি আমি একটু কিলোমিটারে কনভার্ট করি তাহলে আমি লিখতে পারি 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড এখন একটা বিষয় একটু যদি চিন্তা করো যে কিলোমিটার পার সেকেন্ড তো কিলোমিটার আর মাইলের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে আমরা সবাই জানি তো আমরা সেই সম্পর্কটাও জানি যে এক माइल इज इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर সুতরাং যদি মুক্তি বেগটাকে কিলোমিটার একক হিসাব না করে মাইল একক হিসাব করি তাহলে 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ডটাকে কিন্তু আমরা লিখতেই পারি খুব सिंपली 7 মাইল পার সেকেন্ড অর্থাৎ 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড টু যা 7 মাইল পার সেকেন্ড টু তাই এবং সেই ক্ষেত্রে কথাটাকে একটু এভাবে বলাই যায় যে পৃথিবীর সাপেক্ষে কোন একটা বস্তুকে যদি আমরা 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করি তাহলে সেই বস্তুটা পৃথিবী তার কখনোই ফিরে আসবে না এখন আমাদের এই মুক্তি বেগের মান 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ডের সাপেক্ষে কোন একটা বস্তুর বেগ এবং মুক্তি বেগের বেগকে পর্যালোচনা করলে আমরা কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো চলো সেই বিষয়গুলো জেনে নেওয়া যাক বিভিন্ন বইয়ে তোমরা যে বইগুলা পড়ছো সেই বইগুলো তো এগুলা আছে তাও আমি একটু এখানে লিখে রেখেছি জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বিষয়টা কি আছে প্রথমে দেখো আমরা কি বলছি বলছি যে কোন একটা বস্তুর বেগের বর্গ যদি মুক্তি বেগের বেগের বর্গের অর্ধেকে ছোট হয় অর্থাৎ 7.88 কিলোমিটার পার সেকেন্ডের কম হয় তাহলে বস্তুটি কি করবে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে এবং সে অবশ্যই পৃথিবীতে ফিরে আসবে then যদি কোন বস্তুর বেগটা কি হয় মুক্ত বেগটা মুক্তি বেগের অর্ধেক মুক্তি বেগের বর্গের অর্ধেক অর্থাৎ 7.88 কিলোমিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে সেটা কিন্তু চাঁদের মতো গ্রহে পরিণত হবে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে সেটা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে না কিন্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে এবং এই বিষয়ে আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন আরো ডিটেইলস তোমাদেরকে বলবো एर पर हमने जेटा देखते पाच्ची जे कोनो बोस्तुर बेक टा जो दी सेवेन पॉइंट एट एट किलोमीटर पर सेकेंड चर बेशी एवं अगर अपन टू किलोमीटर पर सेकेंड चर मोड़ते थाके अर्थात कारोर बेक टा जो दी सेवेन पॉइंट एट एट किलोमीटर थे के किलोमीटर पर सेकेंड थे के अगर अपन टू टू किलोमीटर पर सेकेंड चर मोड़ते थाके तो वाले शेटा पृथ्वी के फोकस से देखे उपोबित्त कर पाते घूर बे शेटा चादर मोते घूर बे ना शेटा की कर बे उपोबित्त कर पाते घूर बे ये बिषय गुले कितना हमारे एमसी के उत्तर से एवं कितनी उपोग्रहर बेगेरांग को সেক্ষেত্রে কিন্তু এই উপগ্রহের বেগটা নির্ণয় করে কিন্তু আমাদের এটা করতে হয় সো এই বিষয়গুলো জেনে রাখাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি কোনো বস্তুর বেগটা মুক্তি বেগের সমান হয় তাহলে डेफिनेटলি বস্তুটা পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যাবে তবে বস্তুটা যাবে অধিবৃত্ত পথে অর্থাৎ বস্তুটির গতিটা হবে অধিবৃত্ত মানে গতির দিকটা হবে অধিবৃত্তাকার আর যদি তুমি কোনো বস্তুকে 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ডের বেশি বেগে নিক্ষেপ করতে পারো তাহলেও সেটা পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যাবে অবশ্যই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বস্তুটি পরাবৃত্ত পথে পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যাবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো এখন আমরা এই যে মুক্তি বেগের রাশিমালা ভি ইজ ইকুয়াল টু √2 জি আর সমীকরণটা শিখলাম এই সমীকরণ থেকে আমাদের পরীক্ষায় কেমন অঙ্ক আসবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব চলো দেখে নেওয়া যাক তো আমাদের এখানে একটা অঙ্ক আছে অঙ্কটা হচ্ছে জাস্ট খুব সহজ একটা অঙ্ক सिंपल একটা অঙ্ক যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীতে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড হলে চাঁদে কত এখানে আরেকটু বলা আছে যে পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ চাঁদের ভর ও ব্যাসার্ধের 81 ও 4 গুণ যদিও আসলে এটা পৃথিবীতে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ 
এত হলে চাঁদের কত না বলে মঙ্গলে বললে ভালো হতো কারণ আমরা জানি পৃথিবীর ভর ব্যাসাদ মঙ্গলের ভর ব্যাসাদের একাশি ও চার গুণ তো যাই হোক আমাদের যেহেতু এখানে প্রশ্নে চাঁদে বলা আছে আমরা চাঁদ দিয়ে অঙ্কটাকে করব তো ফার্স্টে অঙ্কটা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি কি দেওয়া আছে সেটা একটু আমরা লিখে নি প্রথমে বলা আছে কি দেখো প্রথমে বলা আছে যে পৃথিবীতে কোন একটা বস্তুর মুক্তিবেগ পৃথিবীর মুক্তিবেগ ভি ই বা আর যেহেতু ই তাই লিখলাম ভি ই ইজ ইকাল টু এগারো পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবং চাঁদের মুক্তিবেগ ভি এম এর মানটা তোমাকে বের করতে হবে এখানে আমাদের আরো কিছু প্যারামিটার দেওয়া আছে যেখানে বলা আছে পৃথিবীর ভর ব্যাসাদ্য চাঁদের ভর ব্যাসাদের একাশি ও চার গুণ সুতরাং আমি লিখতে পারি চাঁদের ভর চাঁদের ভর এম এম যেহেতু বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর ব্যাসাদ্য চাঁদের ব্যাসাদ্য চার গুণ সুতরাং চাঁদের ব্যাসাদ্য আর এম টাকে যদি আমি ওয়াই ধরি তাহলে পৃথিবীর ব্যাসাদ্য ব্যাসাদ্য আর ই টাকে আমি লোকতে পারি ফোর ওয়াই এই কয়টা সমীকরণ কিন্তু আমাদের মনে রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন যেহেতু আমাদের পৃথিবীর মুক্তিবেগের সাপেক্ষে চাঁদের মুক্তিবেগটা হিসাব করতে হবে সুতরাং আমরা সবাই মুক্তিবেগের রাশিমালা জানি সুতরাং আমরা লিখতে পারি পৃথিবীর সাপেক্ষে মুক্তিবেগ ভি ই ইজ ইকাল টু রুট ওভার টু জি ই ইন্টু আর ই কারণ অবশ্যই পৃথিবীতে যখন কারোর মুক্তিবেগ হিসাব করবো তখন পৃথিবীর তরণ এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধটাই কিন্তু আমাদের লাগবে একইভাবে এটাকে ধরলাম সমীকরণ এক এবং চাঁদের ক্ষেত্রে ভি এম এর মানটা হবে রুট ওভার টু জি এম আর এম অর্থাৎ চাঁদের কারোর মুক্তিবেগের মানটা হবে চাঁদের অভিকর্ষ স্তরণ এবং চাঁদের ব্যাসার্ধ তো একটা বিষয় খেয়াল করো চাঁদের তরণ কত বা চাঁদের ব্যাসার্ধ কত স্পেসিফিকলি আমাদেরকে কিন্তু কিছুই এই প্রশ্নে বলে দেয় নাই এখানেই যত ঝামেলা এবং এর জন্যই আমরা কি করব এই এক এবং দুই যে দুইটা সমীকরণ পেয়েছি এই দুইটা সমীকরণকে একটু কি করব সমাধান করে এই চাঁদের মুক্তিবেগ ভি এম এর মানটা কত বের করার চেষ্টা করব তো ফার্স্টে রুট আছে যেহেতু আমি কি করলাম দুইটা সমীকরণকে ভাগ করব কিভাবে দুই ভাগ এক হতে পাই কি লিখতে পারি ভি এম বাই ভি ই ইজ ইকাল টু রুট ওভার টু জি এম আর এম বাই রুট ওভার টু জি ই কেটে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পৃথিবীর আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং চাঁদের ব্যাসার্ধের সম্পর্কটা আমরা অলরেডি পেয়েছি কিন্তু পৃথিবীর তরণ আর চাঁদের তরণের সম্পর্ক তো আমাদের জানা নেই আছে আমাদের সেখানে পৃথিবীর ভর ও চাঁদের ভরের সম্পর্কটা জানা আছে তো আমরা সবাই কিন্তু জানি জি ইজ ইকাল টু কত জি এম বাই আর স্কোয়ার এই কনসেপ্টটা আমাদের এই পৃথিবীর তরণ এবং চাঁদের তরণে বসাতে হবে বা অ্যাপ্লাই করতে হবে কারণ এখানে আমাদেরকে পৃথিবীর ভরকে নিয়ে আসতে হবে বা চাঁদের ভরকে নিয়ে আসতে হবে সো ভি এম স্কোয়ার বাই এখান থেকে খুব সিম্পলি সমীকরণটাকে লেখা যায় জি এম এম বাই আর এম বাই জি এম ই বাই सम्पर्कता बसा देखो অলরেডি এম এম এর মানটা কিন্তু ধরেছিলাম কত এম এম এর মানটা ধরেছিলাম এক্স এবং এম এর মানটা হচ্ছে একাশি এক্স সো এখানে মানটা একটু বসাও প্রথমে এম এম এর মানটাকে ধরলাম এক্স আর দেখো এই যে যে আর এম আর এম এর মানটা আর এম এর মানটা কিন্তু আমরা এখানে ওয়াই ধরে এসেছিলাম তাই না সো এখানে আমি আর এম এর মানটাকে ওয়াই ধরলাম দেন গুণ আর ই আর ই যেহেতু এখানে আমাদের আছে আর ইর মানটা আমরা দেখছি এখানে কত ফোর ওয়াই ধরেছি তাই না সো এখানে আমি লিখে দিলাম ফোর ওয়াই এবং এম ইর মানটা হচ্ছে আমাদের কত একাশি এক্স সো এক্স এক্স কেটে গেল ওয়াই ওয়াই কেটে গেল এবার তাহলে আমরা ওভারঅল ফাইনালি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভি এম স্কোয়ার বাই ভি ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 
4 by 81. जब दो बाई पास रूट कोडी, तले V M by V E is equal to होते 2 by 9 और V M is equal to हमने लिखते वाली खूब सिंपली 2 by 9 गुण को तो V E. So 2 by 9 और V E मान तो तुम ही जानो यागर 0.2 तय ना किलोमीटर पर सेकंड. So एक अंत के ये मान तक कैलकुलेशन को ले तुम ही जेटा पावा शेटा होते 2.48 सेकेंड अर्थात चाहते कोनो बोस्तुल मुक्ति वेगे राशि टा मानता होगे कोतो 2.48 किलोमीटर पर सेकेंड एक्चुअली मुक्ति वेग रिलेटेड आमदें जो भी कोनो आँको पुरी के साथ अंतर आशे होय तो शॉर्ट बहुत से कोठीन लेवल रंग को आस्ते इधर ना आँको आस्ते पड़े एर बाय ना होता দেখা যাচ্ছে কোন একটা গ্রহের ভর এবং ব্যাসার্ধের মানটা দেওয়া থাকবে তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে কি করতে বলবে ওই গ্রহের মুক্তিবেগের মানটা বের করতে বলবে এই টাইপের অঙ্ক আসতে পারে তো আমি আশা করছি মুক্তিবেগ কি মুক্তিবেগ মুক্তিবেগের সাথে কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম উপগ্রহটার অবস্থাটা কেমন হবে কন্ডিশনগুলো কি কি হতে পারে সেগুলো আমরা খুব ভালোভাবে জানতে পারবো এবং সেই সঙ্গে মুক্তিবেগ रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म गुला के किवा में शाहजे सॉल्व करा जाए, शेटा हम लोग भविष्य तक उत्ते पार बो, शेष अंगे जो दितो हम लोग एक बिगो तो बहुत सारे टेस्ट पेपर गुला एक तो फॉलो करो बा, तो हमारे कहाँ से जाल जाकर से जे बॉय गुला से, शेगुला बिभिन्न मैथ गुला जो देखते फॉलो करो, आमे विशेष आजकल क्लास टाइप ये पोषण तो शेष पढ़ो बोलते थे हमरा महाकोशों भी कोशिश चैप्टर आरो विभिन्न गुरुत्व पुनो टॉपिक एवं शेष उनके पौधते देखा ने आरो विभिन्न गुरुत्व पुनो टॉपिक नालोसना करवो तो हमारे शवाई के हैप्पी स्कूले शादे था का जुना आंतरिक भावे दोनों बत हैप्पी स्कूले शांगे था को सब्सक्राइब